слышали этой формулировки? Динамический гороскоп. Впервые этот динамический гороскоп был озвучен в Сочи, в Сочи, сочинскими астрологами. И э, почему Сочи? Потому что в Сочи, ну как бы сам и климат, и место, это еще до того, как это стал один из любимых городов Путина, э, в Сочи это э, как бы, ну все предрасположено предполагает, что там люди должны быть здоровыми и счастливыми. На самом деле, то, что Путин так тяготеет, тяготел к Сочи, но пока не было Крыма, это объясняется еще и вот этим вот питерским Сатурном, потому что, ну и московским нашим. Потому что мы, мы же под Сатурном, под, под, под глубоким, да, с вами э, находимся, под глубоким Сатурном. А, вот расскажу интересный эпизод. Это э, одна дама, она из Красноярска. И много лет живет в Красноярске. И, ну, казалось бы, да, Красноярск, это же Сибирь, там тоже должно быть по Сатурну. А ее дочь, к ней сватался брат, двоюродный брат нашего знаменитого этого, про которого я вам рассказывал, со стационарным Меркурием и опухолью мозга, певец. Хворостовский. Хворостовский. да, да. А двоюродный брат Хворостовского пытался стать ее зятем, но она а, решила, отвергла, да, сказала, что дочери он а, не подходит. Так вот, даже из Красноярска, она говорит, я месяц прожила в Москве, как вы здесь живете? Это же, ну вот это сатурнианская имеется в виду, обстановка. Вот. А Сочи – это совсем другое дело. Итак, впервые динамический гороскоп был озвучен в Сочи. На самом деле, тайком, я его вам протащил еще много лет назад. Поднимите руку, кто пользуется программой по нумерологии? Ну, на третьем курсе я ее традиционно предлагаю. Программу по нумерологии, вот это вот. Да, и у нас там есть раздел «Математические коды судьбы». Там где вот это такие. И там три, два графика, а один даже не график, а вот так вот пишется встрочиваться. Это называется динамический гораз. Это на стыке астрологии, не хватит. На стыке астрологии и нумерологии. На стыке астрологии и нумерологии. Давайте запишем с вами сейчас пример. Там на самом деле все элементарно. Все элементарно. И мы с вами сейчас посмотрим, как происходят эти расчеты. Здесь берется только дата рождения. Время и место не учитываются. И посчитать это все можно на любом калькуляторе, телефоне. То есть это не обязательно. Тут единственное, чем удобно, вы сейчас увидите. Итак, берем дату. 3 марта 1969 года. А раздел называется «Математические коды судьбы». Ну, я не буду сейчас спрашивать, а, любите ли вы просматривать а, эти а, графики, а, но как раз сейчас речь пойдет не о десятилетнем коде судьбы, потому что а, тут мне добавить нечего, и не про, вот, про здоровье. А внизу там такой маленький, называется семидневный год. 
Вот он у вас есть в программе. Так вот, коллеги, вот эта методика, которую впервые озвучили в Сочи, кстати, озвучили ее давным-давно, еще в 1990 году. Вот это вот так называемый семидневный код, все понимают, да, что я сейчас демонстрирую эпизод из вашей программы по нумерологии. Это в нее входит. Но на самом деле программа для этого совершенно не обязательна. Потому что что делается? Ну, как во всех этих кодах, помните, как они считаются? Там надо что-то на что-то умножить. В данном случае мы умножаем, берем число и месяц, это получается 303, 3 марта, это 303, ну а если ваше число и месяц рождения это, ну конечно не 3 марта, а там любое другое, вы берете, а как будет выглядеть, если 12 декабря, например, 1212. А 1 января, как вы видите, 101. И все. Значит, 303 умножаем на 1969. И получается ряд чисел. Этот ряд чисел, внимание, не переворачивается. Мы для кода судьбы, если кто помнит, там надо было еще все шиворот на выворот. Здесь ничего не переворачивается. А если число получается шестизначное, то перед первым числом ставим ноль. Потому что код всегда должен быть семизначный. Семизначный. Итак, еще раз. Под вот этой скромной надписью динамический, в смысле, семидневный код содержится так называемый динамический гороскоп. И в результате этого расчета, вот тут как написано, 0, 5, 9, 6, 607. Почему 0? Потому что в результате этого умножения у вас получается число шестизначное. А нам здесь обязательно нужен, нужна подвязка э, семидневного кода. И первое число соответствует дню недели рождения. Дню недели рождения. Просто 3 марта это было понедельник. И э, как бы и неделя начинается с понедельника. И сама эта дата, которую я сейчас вам рассказываю, была понедельником. И поэтому на понедельник попадает 0. Если бы 3 марта 69 -го года было воскресеньем, например, 0 где был бы? Воскресенье. И дальше порядок чисел не меняется. То есть посчитать этот код легко на калькуляторе. Единственное, чем удобно в нашей программе, вы сразу видите распределение чисел по э, дням недели. Да, по дням недели. То есть тебе не надо смотреть календарь и вспоминать, какой это был день недели, когда тот или иной натив родился. Была это среда, четверг и так далее. Еще раз, чисел должно быть 7. Кто себя уже посчитал? Уже 10 человек можно было посчитать. Да, пока я рассказываю. У вас 6 значные или 7? 6. Значит, вы рисуете 0, и это перед. И 0 соответствует какому дню недели? Ну, почему понедельник? Ну, вот в понедельник родились? Она тоже в понедельник родилась. Сейчас все подумают, что ноль это всегда понедельник. 
Ну, это был понедельник. Поэтому ноль и дальше все подряд. Так, кто еще себя посчитал? И, ну, семи, семи. А вы помните, в какой день? Вторник. Значит, первое число соответствует вторнику. И дальше, среда, четверг, вот, вот, вот это все, вы пишете. А для чего это делается? Это делается для того, чтобы в итоге, в итоге получить вот такой вот график, который вам только что раздали. И вот этот график, вот это уже предмет для очень интересного разговора. То, что вы сейчас видите, вы так себе и подпишите, это называется динамический гороскоп. Динамический гороскоп, то есть это э, некий синтез э, астрологии, астрология, потому что, обратите внимание, там планеты вдруг в ряд встали. Нумерологии, нумерология, потому что мы оперируем числами даты рождения и э, группа крови. Группа крови. Значит, в результате вот этого расчета у каждого из нас появляется вот такой вот график, и мы откладываем с вами эти точки на графике, и начинается вот понедельник, вы помните, что это день Луны, и первая точка – ноль. Вторая точка – вторник, это уже не ноль, это будет сколько? Пять. Пять, вот. Вторая точка, та, которая вторнику соответствует. Среда Меркурий 9. Дальше четверг и пятница, там две одинаковых точки. Две одинаковых. Потом падает до нуля, и потом последняя точка вырастает вверх. Вот рисуется такой вот график. Этот график называется динамический, динамический э, гороскоп. Значит, суть э, этого гороскопа – отследить подъемы и спады. Подъемы и спады в судьбе каждого человека и э, самую счастливую судьбу. Вот теперь самое интересное. Хотя, мне кажется, так и не поняли, как это строить. Или поняли? Да, поняли. А наша программа сам график не строит. Она просто точки прописывает. И дни недели. А график, ну, это нетрудно нарисовать самостоятельно. Значит, в чем там суть? Ну, вот хорошо, у каждого из нас... Какие-то подъемы, спады. Весь вопрос в том, на каких планетах ты испытываешь подъем и на каких планетах ты испытываешь спад. Если подъем э, происходит, тут не в смысле э, добрые планеты или злые, все зависит от группы крови. Если подъем происходит на планетах, которые э, тебе положительны, по твоей группе крови, мы только что это повторили с вами, то тебя ждет грандиозный успех. Вот, например, смотрите, э, вот у этого натива максимальный подъем соответствовал третьему числу, это от понедельника среда. То, что среда, день Меркурия, это мы все помним? Так, а теперь осталось узнать, этот человек какой группы? Поняли идею? И если окажется, что он второй 
или четвертой. А Меркурий не вреден второй и четвертой, и вреден первой и э, третьей. Причем больше всего он даже вреден не третьей, а больше всего Меркурий вреден первой группе. Потому что им надо, а, да, а, а не булки. Если окажется, что это вторая или четвертая группа, вот этот натив, скажите, а 3 марта 69 -го на Земле рождались люди только одной и той же группы? Или в каждом роддоме всякие рождались и не в роддоме? График будет одинаков для всех, кто родился 3 марта? График. Да. да. А интерпретация? Разная. Разная. Что непонятно? А график одинаков. Но извините, одному Меркурий друг по этой теории, другому Меркурий враг.